ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലവ്ഡേയിൽ ഞാനിന്ന് നാടൻ ചക്കപ്പഴം വെച്ചുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചക്ക വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒന്ന് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിനായിട്ട് ഒരു ഇരുപത് ചക്കച്ചോള കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ഒന്ന് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളമൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് ഇൻ കേസ് അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടീസ്പൂൺ പാലൊന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് പൂഴച്ചക്കയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ചക്ക വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനാണ് ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം മധുരമുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ലൊരു മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അരിപ്പൊടിയാണ് നല്ല വറുത്ത അരിപ്പൊടി വേണം എടുക്കാനായിട്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും ഒരു എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കാതെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അരിപ്പൊടിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മുടെ ചക്ക അരച്ച പേസ്റ്റിനേക്കാണ് കുറവായിരിക്കണം അതായത് ചക്കയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ആണ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അരിപ്പൊടി ചക്കയുടെ എമൗണ്ടിനേക്കാണ് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വീതം ഇട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക അത് കട്ടയൊന്നും കെട്ടാതെ വേണം യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് ബാച്ചായിട്ട് ഇട്ട് വേണം നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ നല്ല ടൈറ്റ് ആകുന്നിടം വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഏലയ്ക്കായും ചുക്കും കൂടെ പൊടിച്ച് ചേർ പൊടിച്ചതാണ് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിനും ടേസ്റ്റിനും വേണ്ടിയാണിത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിനായിട്ടൊരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചൂടായി വന്ന എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂണിൽ കോരിയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വലിയ സ്പൂണിൽ കോരി ഒഴിച്ചാലും മതി അപ്പം നമുക്ക് വലിയ ബോണ്ടാടെ ഒക്കെ സൈസ് പോലെ ആയി വരും ഇതിപ്പം കുറച്ചേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ ചെറിയ സ്പൂണിലൊന്ന് കോരി ഒഴിച്ച് എടുത്താൽ മതിയാകും എന്നിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിം ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ടത് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി വരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരും അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് കൊടുക്കണം സ്പേസ് ഉള്ളിടത്തോട്ടൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ല ചക്കയുടെ നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ എല്ലാവരും ചക്ക ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണേ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇനി അത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്കാണ് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചു കൂടിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് 
ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ച് ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്നേ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത്തപ്പഴം അതേപോലെ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ അരച്ച് ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ബോണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതിയിലാണിത് നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ടേക്ക് കെയർ ബായ്